shpresa për gjetje në mbetjeve të avionit të zhdukur të shoqëris Malaysia Airlines. Rusia përbal kritikave pasi i vëveton ngritje së gjukatës për rëzimin e avionit në Ukrajin. Talibani konfirmon vdekje në themeluesit të ti mula o marë. Mirë mëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ardita Dunelari. Në këte emision mund të ndiqni, Krye Ministri Shqipëris, Edi Rama premton miratimin e ligjit që pengon përfshirjen në politik të personave me njëtë kaluar kriminale. Një kronik nga Prishtina mi përgatitje që po bën Kosova për të përfituar nga fondi bashkimit e vërbëhjan për investime në Balkanin për ndimor. Po sot, Serbia përbal balës refugjatve nga lindja e mesme. Qfar do ndodhë nëse Hungaria mbyllë kufirin dhe kjo dy ndje njerëzish blokohet brenda kufive serbë. Hetuesit po përpichen të konfirmojnë nëse mbetjet e një avioni që u gjetën në një ishull të oqanit indiani përkasin avionit mëhë 370 të shoqëris Malaysia Airlines, i cili u shduk në rëthana misterioze në mars të vitit 2014. Segmenti me gjatë si afro 2 metra, i cili mesa duke të shpjese një krau avioni u zbulua dje në një plajsh në ishullin Reunion pran Madagaskarit rëth 3500 km nga vendi ku avioni shdukur kishtë të dërguar sinjalin e fundit. Segmenti u zbulua nga një ekip që pëpastron të plajin. Ata e fotografuan në segmentin dhe ja dërguan fotografit e ekspertit Frances Javier Titelman, i cili tha për zërin Amerikës se ka bindjen që segmenti përket avionit të shdukur. Zyrtarë Frances të aviacionit po analizojnë këtë pjesë, por thonë se është te për herët për të konfirmuar nësa jo i përket avionit të shdukur, nëse vërtetohet origjina e pjesës së gjetur, kjo do të shënon të një moment kyç në zbulimin e fatit të avionit dhe zgjidhjen e një prej misterve më të mla të aviacionit modern. Rusia po përbalet me kritikat ashpra për kundërshtimin e një rezolutet e këshilit sigurimit të OKB-s për ngritje në një gjykate ndërkomtare për të ndjekur penalisht autorët e rëzimit të një avionit kompanis Malaysia Airlines në Ukrajin një vit më parë. Moska shprejet se do të ishte e pa mundur të ngrije një gjykat e pa anshme. Ne mi thelsisht është gënyren nga mos miratimi i projekt rezolutës për krimin e një gjykate ndërkomtare penale për rastin e avionit MH17, pavarësisht për pjekjeve tona për të trajtuar shqecimet e antarve të këshilit dhe për të eliminuar mos pajtime tona, thot Ministri Malajziani Transportit, Lio Tionglaj. Nuk ka arsye për kundërshtimin e rezolutës nëse nuk keni lidhje me rëzimin, thot Ministri Jashtëm Ukrajinas, Pavlo Klimkin. Reagimet pasuan komentet e ambasadorit rusë në OKB, Vitali Qurkin, i cili tha se Moska e kundërshtoj gjykaten për shkak të shqecimit se ajo nuk mund të jetë pa anshme. Si mund të sigurohemi se jetimi do të jeti pa anshëm dhe do t'i rezistoj propagandës agresive të medjas, si do t'i reziston të presionit të qartë politik, ku shkacet dhe madje edhe fajtorët e fatkeqësis janë përmendur që më parë, deklaratat të tila janë bërë nga një numër i udheheqesve të shteteve të caktuara që janë pjesë e ekipit të përbashkët jetimor. Një vit më parë, një avion malajzian me 298 persona në bord u godit nga një raket Tok Air në Ukrajinën lindore që kontrolohet nga separatiset e mbështetur nga Rusia, ndërko që po fluturonte nga Amsterdami në Kuala Lampur. Ambasadoria Amerikanën e UKB thot se kundërshtimi i Rusis nda e ngritjes e një gjykate penale në ngre pyjetjet e tjera. By vetoing this resolution... Duk e i vën veton kësaj rezolute, Rusia është përpjekur të mohoj drejtsin për 298 viktimat e ati avioni dhe familjeve të tyre shancin për të parë gjykimin e përgjegjesve të sulmit. Edhe Kryeministri Britanik David Cameron sot kritikoj vendimin e Rusis për t'i vën veton rezolutës dhe tha se duhet të shqyrtohen mënyrat të tjera për kryimin e një gjykate për jetimin e rëzimit e avionit malajzian në Ukrajin. Nëse ne nuk mund të kryojmë një gjykat për mes OKB-s, atëherë ne do të duhet të kërkojmë mënyrat të tjera për të realizuar këtë. Trecia, ashtu si në rasin e fatkeqësis në Lockerby, duhet të vjetë në vend. Ukrajina dhe përëndimi dyshojnë se avioni u rëzua nga ushtarë rusë ose separatistë për rusë, por Rusia e ka mohuar këtë. Rusia fajson një avion luftarak Ukrajinas për rëzimin e aeroplanit malajzian. 
Talibani ka konfirmuar sot zyrtarisht vdekjen e themeluesit të ti Mula Omar. Një zëdhënës i Talibani tha në një deklarat dërguar shërbimit në gjuhën pashtu të zërit Amerikës se Mula Omar vdi që nga një sëmundje pas një kejqësimit të shëndetit gjatë 15 ditve të fundit të jetës. Kuj konfirmim bje ndesh me një deklarat të qeveris afgane, dje ku thuaj sa i vdiq në një spital në Pakistan dy vjetë më parë. Deklarata e Talibanit të kson se Mula Omar nuk është larguar nga Afganistani që pas rëzimit të Talibanit nga ndërhyrja amerikane në vitin 2001. Dërka që një oftime të ndryshme në media bëjnë të ditur se zëvenzi Mula Omarit për gjegjës për qështje ushtarake dhe politike në organizatën Taliban, Mula Akhtar Mansur, është zjedhur u theqës i ri këti grupimi. Një oftimet citojnë zyrtarë të larta Talibanit, por vetë organizata nuk ka bërë ndo një konfirmim. Pjes marsit në konkurimet ujore për lojrat olimpike 2016 në Rio de Janeiro rezikojnë nga infekcionet rezikshme. Analizat e ujit në përgatitje për këtë aktivitet sportiv global të regojnë nivellet larta virusesh dhe bakteriesh. Agencia Lajmeve Associated Press një ofton se ka zbuluar në ndotjet rezikshme që vinë nga derdja ujrave të zeza në mjediset ku do zhvillohen garat në Rio, si për shembul konkurimet në kanotaj dhe garat maraton me notë. Presidenti Komitetit Olimpik nërkomtar tha në komentet këtë javë se pas një takimit të bordit, cilësia ujit mbetat një ndër sfidat kryesore në përgatitje për Olimpiket. Në Shqipëri, Kryeministri Edi Rama premtoj sot se shumica do të miratoj ligjin që pengon përfshirjen në politik dhe në administrat të personave me një të kaluar kriminale. Në Parlamentin Shqiptar mendojt ke disa personat të til dhe në raportin e fundit, Departamenti Amerikani Shtetit përmendi një deputet të dënuar për trafikim personash. Njofton nga Tirana, korespondenti Armand Mero. Qështje në rekorde kriminale në politik, por dhe në administrat, se në të ashtrim dhe në administrat, me sesionin e ri, ne do të kalojmë ligjin. Për të penguar të gjitha ta që kam pasur rekorde kriminale, të gjukuara, jo rekorde kriminale të presupozuar, të gjukuara, të ken aktivitet politik, apo të përshien në administratën publike. Si pas, kuptohet, periudave, lojtë krimeve, e tjerë, e tjerë. Ripohimi i këti angazhimi të marrë dhe më parë vjen pak dit pasi qështë e personave me një të kaluar kriminale u rikëthyje si debat pas publikimi të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e personave ku vjen në duke se një deputeti parlamentit aktual kishtë që ndënua më parë pikërish për këtë krim. Një dit më pas, ambasada Amerikan e cisoj të turpshëm këtë fakt. Kryeministri Rama nga në ti foli për një fenomen pa dëshim të pa dëshiruashëm si që shprej, por theksoj se këtë histori nuk e ka siel viti 2013, por për shkallëzimi një procesi politik që për shumë arsye ka përfshirë njërës që kanë patur probleme me të shkuarën dhe kjo për shkallëzim ka ardhë ndër vite, u shprej zoti Rama. A i dhe një heshpje gojë se për listat e kandidatve për zjetë e 2013-ës kishtë kërkuar dëshmin e penaritetit, një dokumenti që i në fakt nuk përmban të dhëna për të kaluar në personit. Zirama në vizoj se kushtetuta dhe ligji nuk kam pengesa për rastet të tila. Si pas ti, për të shmangur këtë fenomen, është e nevojshme një ndërhyrje që të shkoj për te i dëshmi se penalitetit, dërsa këmguli se shumica do e miratoj ligjin e ri me ose pa mbështetin e opozitës. Ta një të 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 qojmë ne draftin dhe do e miratojmë ne, me ata ose pa ta. Dhe të dijapim fund këti debati dhe do të shmangim këtë fenomen nga e ardhme. Pra, në zirë dhe ashme, Këj fenomen do tjetë i përbaluar, por nërko, që limi ju në është ashtrim dhe në administratën publike. Ju e keni parë, që dalin e jok është kjo ka qënë i dënuar, jo kjo s'ka qënë i dënuar. Atëhere, dëshmija penale e thotë jo. Apo jo. Por, për funksionet që aktuar në administratë, du e shkojmë për te i dëshmijës penale. Kjo që është e u trajtua nga Kryeministri në përgjigje dhe pëtjeve gjatë një konferencë e shtypi ku a i bëri një bilans të vitit të dytë të qeverisje së ti. Zotir Rama ndalë gjërësisht në qështet ekonomike. Si pas ti, modeli e ri po shfaq e zultatet e parë dhe ekonomia ka vijuar tendencën e qëndrueshme e pozitive, duke u shprejur se pryqmërit për 2015 në mbetën për një rritje për e 3% si pas para shikimit. Për zërin Amerikës, Armand Mero, Tiran. 
Në Tiran, një grup studiuesish nga Universiteti Harvardit paracitën studime mbi sfidat e ekonomis shqiptare. Qendra Harvardit për zhvillim ndërkomtar për gatiti studime mbi energjin, trejtjet dhe investime dhe huaja, si dhe vëzhgime mbi cilsit profesionale të diasporos shqiptare, si një burim me rëndësi për zhvillimin e vendit. Korespondenti Liriana Goli një ofton nga Tirana. Qendra për zhvillim dërkomtar në Universitetin e Harvardit dhe një grup studiusisht të saj publikuan sot në Tiran një seri studimesh mbi zhvillimin e qëndrushëm të ekonomisë shqiptare dhe sfidat e rritje së saj. Në një konferens të përbashkat me qeverin, ata paracitën për fundimet e përshkimit në fushën e energjis, zhvillim teknik, pujësi, investimet uajet e drejt për drejta në fushën e integrimit rajonal dhe të përshirës e diasporës në zhvillimin e dhejut. Drejtu si ekipit Shqipëria, profesor Ricardo Hausman, theksoj se Shqipëria duhet të kujdeset më shumë për mikroekonomin, sepse të dhenat makroekonomike si inflacioni apo shpenzimet janë të shmë të qëndrushme. Shqipëria thot a i, po lë pas modelin e vjetër të jetës me remitanca nga emigrantat dhe me ndërtime të regulta apo të paregulta dhe po kërkon një rrug të re. And this country needed a new model of growth based on the ability to make things in Albania and export them to the rest of the world. Ky vend, tha Zoti Hausman, ka nevoj për një rritje normale të bazuar në mundësit për t'i prodhuar gjërat në Shqipëri dhe për t'i eksportuar në bot. Këtu hynë bujqësia, miniera, manifakturat, nafta, energjia dhe turizme. Duhet punojnë fort në disa fusha kyqe për të mbledhur gjithë kapacitetet produse që të përbalet me konkurencen e tregjeve botrore. Të gjitha këto fusha, tha profesori Hausman, duke njësur nga bujqësia dhe me radhë, duhen shëndëruar krejtësish që të japim prodhim komtar për tregjet moderne dhe të mos mbeden më si barë me humbjet të mëdha në shpinë të ekonomis, si deri tani. The enormous possibilities that collaboration between the public sector and the private sector can do to increase productivity, competitiveness and growth. Mundësi të shumë të apo zhvillim si pas të duzve, si edhe dhe bashkëpunimi më i mirë me disë sektorit publik dhe ati privat për të rritur prodhimin dhe konkurru shmërin. Tani që Shqipëria po forcon në institucionet demokratike, me zjedhe të regullta dhe mandate qarta, pritet që të zhvillohet ekonomia, tha profesor Hausman, sepse edhe kjo është një kriteri e qës për para, ndërko që vendi ka më shtetjen dhe kujdesin e fërmënas dhe bankës botrore. Një burimi madh zhvillimi i pashfridzuar, tha i, është diaspora e shkolluar jasht e cila nuk parin të ndërtojat dhe unë me djetë e veta. Diaspora shqiptare ka një potencial të math ekonomik, sa profesor Hausman. Ajo mund të siel kontakte trektare, mardhenje trektare me ato shtete ku gjendet. Ajo mund të siel më shumë investime nga ato shtete. Diaspora ka shumë të e për lidhja dhe nivel profesional dhe ekonomika, theksoria i pjesë në sudimi. Diaspora shqiptare është një burim i math mundësish për integrim, sa profesor Hausman. Më shumë se gjusma e tyre në shtetet e bashkorat Amerikës dhe në vendet e tjera kanë kryer studimet e larta dhe doktoratura. Ata duan të andimojnë dhe të punojnë për Shqiprin, por nuk gjenë rrugët se si të përfshie në sfidat për të modernizuar Shqiprin, da i u duen kryuar këto mundësi, thek së reaji. Për zërin e Amerikës, Ideriana Gobi, Tiran. Kalojm të anjit e këshvillimet në Kosovë, ku autoritetet kanë ngritur sot këshillin komtar për investime, një kërkes që doni nga konferenca e Berlinit, e cila hapi rrugën për fondet evropiane për investime strategike, që linin vendet e Balkanit për ndimor me styre, si dhe me vendet e bashkimit e Europian. Në fund të muajt gusht, Kosova dhe vendet tjerat Balkanit për ndimor do të paracisin projekte për të përfituar nga fondi prej 1.4 miliard euro shtë akorduara nga bashkimi evropian për rajonin dherë në vitin 2020. Korespondenti Leonat Shehu në Siel Hossi nga Prishtina. Ministri Financave në qeverin e Kosovës, Abdullah Hoti, vlerësoj larë vendimin e fondit monetar ndërkontar për miratimin e një kredie për e një që në 84 milion euro shpor Kosovën. Në hapit të takimit të partë të këshilit kontar për investime që synan me nagjimin e procesit të financimit të projekteve infrastrukturore në Kosovë, a i tha se kjo vendimin fondit monetar kria një kuadrë të ri për investime kapitalje. Ti është aprovuar në bordin e fondit monetar në dërkontar programi që ne kemi arritur me fondit monetar dhe tash kjo në krio një kornis tre për investime kapitalje për te regullës fiskale që kemi me 2% pra projekte që shkojnë dheri në 30% të borgjit publik pra 2% i borgjit publik që kemi dhe besoj që kjo komitet do të koordinojnë aktivitetet tona si që jërinë bështetin e donatorve edhe kredit për mes institucionet financiare ndërkomtare për të realizu edhe për të përmbush prioritetet e 
Përfacu si bashkimit evropian e Kosovë, Kristof Stok tha se ngritja këshillit kamtar për investime është më rëndësi thelpsore për Kosovën që të përfitojnë nga fondit evropiane për investime strategike për lidin e vendeve të Balkanit për ndimor në dërmjet tyre dhe me vendet e bashkimit evropian. Ngritja këshillit u paraprim për gaditeve për takimin e Vienës që mbat më 27 gusht dhe pasën konferencin e Berlinit të organizuar nga kancelarja Gjermane Angela Merkel me synimin e nëzitje së bashkëpunimit ekonomik në mes të vendeve të rajonit. Në konferencin e Berlinit në gusht të vidit të kaluar i është kërkuar bashkimit Evropian një ndarje më favosh me fondeve të ti për rajonin. In particular, We are looking at major investment projects in transport, energy. Veçanarisht flitet për projekte të madha investimesh në transport, energy, në mjedis dhe infrastrukturë sociale, për qka është ndarë një fond për 1.4 miljard eurosh për Balkanin për ndimor, tha Zoti Shtok. Bekim Qëllaku, Ministri Integrimeve, tha se për parimi vendeve të rajonit në artimi në projekteve do të vlerësot në takimin e vjenës. Dhe gjitha projekte të dakorduar në kadrë të procesit të Berlinit janë projekte infrastrukturore të përmasa rajonale, pra kanë efekte rajonale. Si të tila, finansime i tyre kërkanë koordinim efikas të budgetit komtar, grantet të donatorve dhe kredire nga institucionin dhe komtare financiare. Ngritja këshilit komtar për investime është dëtërim që rrjith nga procesi Berlinit, i cili është lërsuar si një përpjeke për të dhe një shtys procesit të integrimit evropian të rajonit, edhe në përmjet zhvillimit më të shpet ekonomik të ti. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin. Presidenti Obama përmbylli këtë javë një ultim historik në Afrikë. Vën lindja e babaj të ti, Kenya ishte një ndales e rëndësishme për Zotin Obama. Presidenti poja kushton kohën e mbetur të presidencës të ti, lënjes së gjurmës të ti në historie, cila si pas vëzhguesve është endeherë të përkufizohet. Një udhëtim në vendlindjen e babajt të ti u duk si kulmimi një sërë fitore shqë presidenti pathja rritur, ndërto edhe në nëshkrimi një marveshje historike bërthamore me Iranin. Sot, pas dy vjetë negociatas, shtetet e bashkuara së bashku me partnerët tanë dërkomtar, kanë rritur atë qka nuk ishte mundur gjatë dekada shërmisie, një marveshje gjithë përfshirës edhe afat gjatë me Iranin, që do të pengoj të paiset me një armë bërthamore. Por, ekspertët thonë se kjo marveshje është si bidjoz pas i e lënë në dorë të Iranit, se si do të gjykoj historia Zotin Obama. Nëse Irani nuk i përmbahet asaj dhe prodhon armë bërthamore, ose vendos të sulmoj dikë, kjo sigurisht do të mbetet një një dhe madhe e zezë mbi trashëgimi në Zotit Obama. Të gjitha këto negocime do të shikohen qartësirë si një dështim, dhe i nuk do të jetë kur në gjendje të ka përcej këtë gjë. Dërë sukseset e ti në politikën e jashtme, ishte vrasja e Osama Bin Ladenit, dhe një funde prezencës Amerikane në Irak dhe Afganistan, si dhe mos përfshirja në konfliktet të reja. Por lindja e grupimit ekstremist shteti islamik, vë në pikpyet jetë rashgimin e ti në lindjën e mesme. Realiteti është se kur të largohet nga shtëpia e bardhë në 2017-ën, lindja e mesme do të jetë në një gjendje shumë të keqe se që gjetja i në vitin 2008. Me të drejt ose jo, a i do të fajsohet se i është shmangu rezikut dhe se nuk e që një vendosur. Presidenti befasoj shumë njërës duke i vendosur lidhjet me kubën komunista. Deri një vit më parë duke e pamundur që flamuri i shteteve të bashkuara do të ngrije i sërish në ambasadën tonë në Havan. Ky është ndryshimi. Por këto ndryshime mund të mos mjeftojnë për të kryuar një trashkimi, thot Aaron David Miller, autori librit Fundi Madhështis, pëse Amerika nuk mund të ketë një tjetër president të mafë. Një president historik? Po, një president i mafë si Washingtoni apo Lincolni apo Roosevelti? Jo. Pra pikë pyetja është se ku do të zërë vend ndër 23 presidentet e ndryshëm, është vështirë të thuhet. Në shëba asë gjedhja e ti si i pari president afrikano-amerikan ishte historike. Shumë Amerikan njohin rolin e ti në shpëtimin e vendit nga kolapsi ekonomik dhe miratimin e ligjit të siguracionit shëndetësor, Obamacare, reforma më e madhe në këtë sektor në historinë Amerikane. Por zgjedhja e ti nuk i dha do të fundë racizmin në shëba, 
gjatë e ulogjis për nënd viktima dhe vrarisht a zi gjatë një sulmi racist në Karolinë në Jugut, Zotë Obama tha se askush nuk duhet të pres një transformim brenda natës të mardonjeve në dërmjet racave. Eulogia e ti në kishu konsiderua si një moment kulmur i presidencës e ti. Ky transformim ashtu si pjesa më e madhe e trashgjimisë e Zotë dhe Obama, ndoshta nuk do të shfaqet plotësisht për disa vite në vazhdim. Miljarda dolar parat pista nga të ardhurat e krimit, sidomos nga Rusia, pastroa në përmjet tregu të pasurivet pa tundshme në Londër, thonë veprimtarët e antikorupcionit. Si që njofton nga Krye Qyteti Britani Korespondenti Zërit Amerikës Henry Ridgewell, qeveria ka premtuar të godas këtë praktik. Gjatë 5 viteve të fundit të vlera e pasurive të patunshme në Londër është rritur me 22%. Aktivistët thonë sa jo është ushqyër pjesërisht nga parate e pista, nga të ardhët e krimit e që janë duke o pastruar në përmjet vlera e së pronë. Në i program televiziv të kove të fundit me titull Nga Rusia me para, aktivisti antikorupcionit Roman Borisovic tregon se si a i uhoj si ministri qeveris ruse në kërkim të vlera e së pronave me parate e vjedra. A i tërgonë se takoj disa agjent të pasurive të patunëshme në Londër dhe të gjithë ishën të gatëshim të ishqisë një pranat. Ata ishën të gjithë të etru për të realizuar shqitën dhe kur u thashë se parat ishën për të bleri lache për të sëmurët dhe se unë i kësha vjedhur, por ata nuk donë të jadinin. Të gjithë agjentët sugjeruan blerin e pranave në përmjet kompanive i ashtë vendit që nuk bëjnë të ditur emrin e blersit. Dikush propozoj të shfridzoj mos pagimi taksave që ofrojnë bankat në Qipro, apo i shulli vogul gjersi në varsin britanike për të ngritur një kompanit pashen. Dhe kjo agent doli vullnetar për të nga prezentuar me financierë në gjersi, për të kryuar kompanin fantazm dhe për të gjetu një avokat qipriot për të apërfunduar këtë punë. Shifrat e qeverisë të regojnë se pronat me vlerë 191 miljard dolar në Britani janë në pronësi të kompanive e ashtë vendit, duke folur gjatë një dutimi në Singapore të martën, kërë ministri David Cameron në thasë se shumica janë biznes e legjitime, por pranoj se ka probleme. Ne kemi nevoj për të ndaluar zyrtarët e korruptuara për kriminellet e organizuar, të përdojnë kompani anonime për të investuar për atë e tyre të fituara në mënyrët paliqme. Analistët thonë se qeveria ka qenë në djeni rrëtë zërave mi pastrim parash për vite me radhë. Këto janë para të pista që vinë nga krimin, ndoshta nga terorizmi, kështu që këtë qështje duhet të trajtoj të anje. Si pas ligjit britanik, agjensit e pasurive të patunëshme duhet të raportojnë gjdo dyshim se të hollat që përdoren për të blerë prona vinë në përmjet mjetëve kriminale por shumë agjent thonë se nuk duhet pritu për e tyre për të zbuluar mashtrimet e sofistikuara. Qindra mirë a refugjat nga lindja e mesme në përpjeke për të shpëtuar luftimeve dhe varfris, kalojnë mëzdeun në kërpim të njete më të mirë në Evropë. Një prej itinerareve kalon në për Greqi, Macedoni, Serbi dhe me synim Hungarin, si vendi i bashkimit evropian dhe me destinacion për fundimtar Evropën verjore. Serbia është e shqetsuar se mund të ndeshet me një katastrofu në manitare, nëse Hungaria mbyll kufirin dhe në fund të gushtit dhe djetra mira refugjat mbeten të blokuar brenda saj. Në një zonë me shkurë, për rrëth një fabrike të vjetër me emure tule në Serbin veriore, një grupë sirianësh dhe afganësh qëndrojnë në nëhien e pemve, mes me turinave që kanë lënë të tjerë para tyre në pritje që të birë nata dhe të kalojnë kufirin me Hungarin dritë bashkimit evropian. Gjdo dit një ekip mjekësh nga grupi mjekët pa kufi vim për të ofruar ndihmë mjekësore i migrantve të dërmuar nga uhtimi që mund të zgjasë për muaj të tërë, para se ata të arrinë në brigjet evropiane relativisht të sigurta. Një burë që ka ardhur nga Siria e shkatruar nga luftimet thot se synimi i ti është që të studioj, të gjej një punë, si dhe t'i shpëtoj dhunës. Do të shkoj në Hungari, pasaj në Austri dhe më pas në Gjermani, sepse duat të ndjek universitetin. Në Siri ka probleme kudo, është ushtria Asadit, Isisi, Al-Qaida. 
Ungaria thot se pas një muaj do të mbyll kufirin me Serbin, me një mur 4 metra të lartë dhe me një gjatësi prej 175 km për të mos i lejuar imigrantët të hynë në të. Kjo përbën kërsënim për Serbin, një vendi pa përgatitur për të përbaluar këtë situatë. Një ekspert për imigracionin i krasoj pasojat e mundshme me portin Frances Kale, ku që nga qërshori me ndohet të kënë vdekur nënt imigrant, në përpjeki për të hyrë në tunelin që lidhë Fransën me Britanin në ngushtisën e Lamanshit. Por në Serbi pasojat do të ishin një shkall shumë të lartë, thot Radus Gjurovic, drejtori qendrës për mbrojtin e imigrantve, një organizat lokale jo qeveritare. Në Kale janë grumbulluar në kampe rrëth 3.000 emigrant në përpjeke për të ka përsyur kanalin drejt Britanis. Nga Balkani me ndohet se kanë hyrën bi 100.000 emigrant të palishëm në Hungari. Ndërsa gardhi nuk ka shumë gjasa që të ndalë shumë prej tyre, të paktën ka për të angadalsuar kalimin, duke kryuar grumbuj të mëdhej emigrantësh në Serbin veriore, ndërsa afron stina e dimrit, kur temperaturat shkojnë nën zero. Imigrantët hynë në Serbin nga fqinjë i saj Macedonia, me një rritëm prejmbi një mi vetë në dit. Deri tani, këtë vit, 93.000 vetë kanë kërkuar strehim në Hungari, para se të shpëtojnë autoriteteve dhe të shkojnë dretë përëndimit, në vende më të pasura të Evropës përëndimore dhe veriore si Gjermania. Para se gjitha të të shkojnë në vende të Evropës veriore ose përëndimore si Gjermania, Austria, Suedia, Norvegia. Disa shkojnë në vende të Beneluxit dhe vetëm një numër i vogël shkojnë në Britani, thotë Rados Gjurevic. Aleksandr Vullin, Ministri Qeverisë Serbe, i ngarkuar me këtë detyrë, thot. Kam frikë se do të përbalëmi me i katastrofë humanitare, kur mira njërës që duan të largohen nga Serbia, nuk do të mund të të bëjnë do të këtë. Qeveria thot se është duke shpenzuar 15.000 euro në ditë si ndihme për imigrantët dhe se ka hapur një qender të re pritjeje në jukë të vendit. Por nuk duke në gjurmë të ndihmës qeveritare në qytetin veriorë të Suboticës, ku gjatë kësa jave, djetra imigrant kanë fjetur në dyshemen e ndotur të një fabrike një qindë vjeqare dhe në përshkurët rrethe rotull, duke u larë në përqezmat e rrugve. Kryeministri i djath hungarez, Viktor Orban, thot se politikat e imigracionit të bashkimit evropian nuk funksionojnë si duhet dhe se fluksi imigrantve, kryesish musliman, rezikon të prish identitetin e blokut, a i kërkon që gardit të ndërtohet brenda 31 gushtit. Ministri Serb Vullin thot se Serbia po i kërkon bashkimit evropian, ku Beogradi kërkon të antarësohet që të ndihmoj për fluksin e imigrantve, por u ankua se grupi po e zvaris ndihmën. Zyrtarët evropian i hodhën posh kritika dhe thonë se janë në përfundim të planeve për një program ndihma shprej 8 milion euro shpër vendet e Balkanit perëndimor dhe Turqin, duke filluar nga shtatori. Një zëdën se tha se Serbia po ashtu mund të marë ndihma humanitare afat shkurëtër si ato të vitit 2014 gjatë vërshimeve shkatrimtare. Ju njojim tani me një arritje mjekësore për të shënuar. Spitalit Mive në Filadelfia një ofton se ka realizuar me sukses transplantimin e të dyja duarve në një pacient. Një djalë të djeqar u bëj pari pacient që bënd transplant të dyja duarve pas një operacion i 10 orësh. Djali duke i shumë entuziast dhe u shprese ishte shumë i gëzuar pas operacionit. Një ekip mjekësor për i 20 vetash instaluan plaka qeliku për të lidhur kockat e djalit me kockat e duarve të transplantuara, si dhe lidhen venat, tendinat, muskuit dhe nervat korespondente. Një ndër kirurgët që punua në këto operacion tha se ekipi kishtë arritur të lidhët e të gjitha pjesët dhe gjaku po qarkullon të nga trupi në duar dhe transplantuara në mënyrë që gjymëtyrët, jo vedhëm të duke eshin normale, si shtha i, por edhe të funksiononin si të tila. Të jali tani po bënë terapi për të fituar aftësin e plot të lëvizjes e duarve. A i kishtë bërë operacion për prerjen e këmbe, duarve dhe heqen e një veshke pas një infekcionit rezikshëm. Para transplantimi, djali pa të vënë proteza për këmbët që ndimojnë për të ecur, vrapuar dhe për të notuar. Të ndërruar shikues ju falenderoj për vëmendjen, da e mi këtu miru pafshim nesër në të njëritën orë. I'm Eric Felton from Beyond Category. This is VOA. Follow us online at voanews.com.